Welcome all, Jawahar. As usual, today I have come up with a new topic. This is you know the name of Kelly Patrick. It is known as a Dark Sky Sanctuary. Sanctuary is the name of the name Have you ever heard about a Dark Sky Sanctuary? Yes, in the Dark Sky Sanctuary. You can see a video on the name of the name. Just you watch that, it will be quite interesting. That is in India. பலவிதமான ஜியோகிராஃபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு பலவிதமான விசித்திரங்கள் இருக்கு இதில் டார்க் ஸ்கை சாங்சுரி அப்படிங்கிறது லடாக்கில் இருக்கக்கூடிய சரஸ்வதி மலை அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அந்த மலையினுடைய மேலே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு அப்சர்வேட்ரி இருக்கு ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் அப்சர்வேட்ரி திஸ் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் அப்சர்வேட்ரி அப்படிங்கிறது இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபிசிக்ஸ் தெரியும் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ்னா என்னென்ன நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அண்ட வெளியில் எது எது பார்க்குறோமோ அது மேலெல்லாம் எப்போவுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு அது வந்து மின்னுகின்ற நட்சத்திரமாக இருந்தாலும் பல வண்ணங்களை உமிழ்கின்ற கோள்களாக இருந்தாலும் அது எப்போதுமே இட் அட்ராக்டட் த ஹியூமன் பீயிங் லைக் எனி திங் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் வந்து இங்கே ஒரு பெரிய லெபார்டரி வச்சுருக்காங்க இந்த லேபில் இருந்து தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய டெலிஸ்கோப்பில் இருந்து தான் பலவிதமான விஷயங்களை இங்கேருந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இடம் வந்து மிக முக்கியமானது ஃபார் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் இந்த இது அப்படியே வந்து சாதாரணமாக ஒரு சயின்ஸ் சயின்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நேச்சுரல் மட்டும் இல்லாமல் இட்ஸ் த கல் கைண்ட் ஆஃப் அ கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் இந்தியா இதை வந்து தே வாண்ட் டு கன்வெர்ட் இன் டு அ டூரிசம் சரி இதெல்லாம் என்னத்துக்கு இது டார்க் ஸ்கை சாங்சுரி அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டால் இது நத்திங் பட் இது வந்து சாதாரண கண்களாக நம்ம சிட்டியில் இருக்கும்போதோ மற்ற இடங்களில் இருக்கும்போதோ எங்கே ஆர்டிஃபிஷியல் இயல்பு நிலைக்கு இல்லாத விளக்குகள்லாம் வைத்திருக்கிறோமோ அங்கே வானத்தை அந்த அளவுக்கு நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஸ்டார் கேசிங் அந்த கேசிங் தி ஸ்கை அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள் அது சம்திங் வெரி யூனிக்கு அது வந்து ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு வித்தியாசமான உணர்வுகளை தரும் யூஎஸ் போன்ற இடங்களில் இந்த ஸ்டார் கேசிங் இஸ் வெரி வெரி பாப்புலர் நிறைய பேர் இதுக்காகவே போய் அந்த இடத்துல தங்கியிருந்து இரவில் தங்களுடைய சாதாரண கண்களால் வானத்தை பார்ப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போ அதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்க லே பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ஹேண்ட்லே அப்படிங்கிற இடம் எப்படிப்பட்ட இடம்னா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இயல்பாக பன்னிரெண்டு மாதமும் பார்த்திங்கன்னா எந்த நேரமே வந்து தேவையில்லாமல் ஸ்கை மூடி இருக்காது அதாவது ஸ்கை வில் பி ஓப்பன் தெளிவான வானம் தான் மிக முக்கியமானது அடுத்தது இரண்டு பகுதி அதிகமாக ஆளரவம் இல்லாமல் இருக்கின்ற பகுதியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி பகுதியாக இது இருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்ஸ் எல்லாம் குறைக்கிறதுக்காகத்தான் இப்போ ரெகுலேஷன் கொண்டு வந்துருக்காங்க இனிமேல் நாம் இந்த அப்சர்வேட்ரிக்கு போய் அப்சர்வேட்டரியில் பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் திறந்த வெளியில் அப்படியே படுத்திருந்து மேலே இருக்கின்ற ஸ்டார் கேசிங் பண்ணலாம் அங்கேருந்து உட்கார்ந்துட்டு விண்வெளியில் இவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு நமக்கு அப்போ தான் தெரிய வரும் ஏன்னா சிட்டியில் இருக்கிற நம்ம கண்ணுங்களுக்கு மிக குறைந்த அளவு தான் ஸ்டார்ஸ் தெரியும் மிக குறைந்த அளவு தான் கோள்கள் மற்ற ஆச்சராய்ட்ஸு அதெல்லாம் நமக்கு தெரிய வரும் ஆனால் அங்கே போனால் நிறைய தெரிய வரும் ஒரு பெரிய டெலிஸ்கோப் பார்த்தா என்ன நினைப்போம்னா எல்லா விதமான எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் முழுமையும் அதில் பார்க்க முடியும் நினைப்போம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரத்தினுடைய முழுமையும் ஒரு டெலிஸ்கோப்பால் பார்க்க முடியாது ஆப்டிக்கல் ஒன்று பார்க்க முடியும் காமா ரேஸில் ஒன்று பார்க்க முடியும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ வேவ்ஸ் பார்க்க முடியும் ஆக இங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது பொதுவாக வந்து ஆப்டிக்கல் அண்ட் ஆல்சோ காமா ரேஸ் ரைட் இந்த ரேஸ்ன்னு சொல்லும்போது காமா ரேஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்களுக்கு தெரியாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா வயலட் அதுதான் வந்து கொஞ்சம் நியரஸ்ட்டு அல்ட்ரா வயலட் அல்ட்ரா வயலட்டுக்கு அடுத்தது வரக்கூடியது ஏழு வண்ணங்கள் அதாவது வெப் கயார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த வண்ணங்கள் ஏழு வண்ணங்கள் நிறப்பிரிகை வெள்ளை நிறத்திலிருந்து நிறப்பிரிகையாகி நமக்கு தெரியுது இந்த பக்கம் வயலட் அந்த ஸ்பெக்ட்ரத்தினுடைய ஏழாவது எண்டு இந்த எண்டு பார்த்தா ரெண்டு இதுதான் நம்ம கண்களுக்கு புலப்படுகின்ற ஒரு வேவ்லெந்து உள்ள வெளிச்சம் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இன்ஃப்ராரெட் ஏன்னா ரெட்டு அடுத்தது இன்ஃப்ராரெட் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரேடியோ வேவ்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வரக்கூடியது அதை மேலே எங்கே போதோ தட் இஸ் கால்டு கிரஸ்ட் கீழே வர்றது கால்டு ட்ரஃப் இந்த கிரஸ்ட் ட்ரஃப் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஈக்குவலாக போதோ அந்த ஈக்குவலாக போகிறது தான் சேம் ரேவ் சேம் வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கிரஸ்ட் அண்டு ட்ரஃப் எந்த இடத்துல சேமாக இருக்கோ அது சேம் வேவ் லென்த்னு பேர் திஸ் இஸ் வாக்கி ஏன் முக்கியமானது அப்படின்னு பார்க்கும்போது வி 
ingredients of this tourism in the tourism the astro tourism in the india are indi kandipa develop ay varum namakku vaayppu kadaikum bodu indradha nama ellara poi paakalam thanks for watching this indha vishayam romba mukkiya mukkiyamaana nalla yaar yaarukku unga friends irukkaangalo avangalukkala vandu please share with them let them also have an idea about this till i meet you in yet another video this is your jabahar signing off thank you bye bye